Hello, class. Good evening. Good evening, uh, Daniel. I see you're working. <laughs> Good evening, teacher. How are hey. you? Nice. Yeah, I'm working. <laughs> yeah, I can see that. Hi, good evening, Idalia. How's everything? Nice. Okay, great to hear that. Herson, how's everything? Herson, Linda, Christina, welcome. Good teacher. Hey, how's it going? At work? Yes. Oh, I, I see. At work. <laughs> okay, well, welcome. Thank you so much for connecting on time. Linda, how's everything, Linda? How was your weekend? Hi, teacher. Already arriving home. Okay, great to hear yeah. that. Safe and sound. <laughs> okay, good. Uh, Christina, Marlene, Nicole, how's everything? How was your weekend? It's Monday again. Welcome, Elsie. I see you are connecting too. So welcome uh, for in this session. And this is our, well, actually it's our week number three, but we are like in the middle of the week. And as you remember, we are going to continue to study unit number three. But before we do that, I'm gonna start checking the attendance, okay? So give me a second, please. We have seven people connected. Christina is there, Christina is ready. Hello, teacher. Hey, how Good are you? Evening. Good evening. Good evening. Bye -bye. Nice to hear that. Great. Okay, uh, let's see. This is August. Um, what was this? Is September 6th. The, this is the, um, well, we're not going to celebrate independence, maybe with parades and bands and cheerleaders, but it's, this is the month for us to remember, you know, this uh, very special date. So September 6th, let's see number one on the list. This is Narciso, Narciso. Narciso is not yet connected. Okay, that's strange. Uh, let's see, Christina, number two. Hello, present teacher. Thank you. Uh, Daniel, Daniel. Present teacher. Present teacher. Thank you so much. Oh, there he is. Hey, how's it going, Narciso? How was good your evening. Good, evening. good evening? Good evening. How was your weekend? Easy. <laughs> <laughs> nice answer. I like it. <laughs> easy, easy one. Okay. Uh, thank you for sharing. <laughs> Elsie, how are you doing, Elsie? Hello. Ready for today's class? No lo entiendo. Presente, teacher. Thank you so much. I said ready for today's class. Um, si quieres si no le entiendo, puede decir, I'm sorry, I don't understand, if you want to use English. Sorry, I don't understand. You can say this. I'm sorry, I don't understand. Or you can say, um, I'm sorry, um, sorry, I didn't get that. Uh, or you can say, excuse me, um, say it again, please. You can use all this vocabulary so it sounds more like as if you are using the language, okay? So Elsie, I send you some of the expression you can use. Sorry, I don't understand. Sorry, I didn't get that if it is in the past or excuse me, say that again. You can add, please, if you would like to do some more polite, okay? So Gabriela Guadalupe, Gabriela. It's not connected, okay. Herson Manuel. Thank you so much, thank you. Jose Miguel. Jose, I don't think he's here. Uh, Ruben. Thank you so much, Gabriel. I already marked here as, as present. I don't know if it is my connectivity, but I can't hear you very well, Gabriela. But no worries, I already marked here as present. Uh, let's see, R Ruben, is Ruben here? No, okay. JC? I'm here, teacher, good Great. evening. Good evening. JC, did you watch yesterday's soccer match? Yes, teacher. What do you think about it? Um, I think I no bad for our team because zero, zero, <laughs> no, like... no good in, in house. 
It's okay. Yeah. I didn't like the way they were playing, you know, but I expected more. But uh, Thai, you know, uh, well, yeah, as you said, at home, we expect more. But, you know, and well, I agree with your opinion. Mm -hmm. So next one, Linda. Present teacher. Thank you so much, Linda. Maria Idalia. I'm here, teacher. Thank you so much, Miss. Uh, Maria Julia. Present teacher. Thank you, Marlene. Present. Thank you, Marvin. Present teacher. Oh, he's there, good, thank you so much. Uh, Norma. Present teacher. Great, Norma, thank you so much. Next one, Rafa. I'm here, teacher. Rafa is there. Good. Uh, Raquel Judith. Present teacher. Thank you, Miss Judith. Uh, next one, Ray. Ray is not here. Okay. Uh, Xiomara. Xiomara. I don't see her connected. Hmm. Okay. Uh, Judy. Judy, Judy, I don't think Judy is connected. Okay, let me update this report. And um, well, thank you so much guys once again for being connected on time. It's another week and it's like our Wednesday because even though we are starting Monday, but we are closing this week on Wednesday, right? So basically we're saying this is like the middle of our week number three, okay? So um, are you ready? What did you do on the weekend to practice English? Let's see. Did you listen to the listening? <laughs> listen to the listening. Yeah, did you listen to it? Yes? Marlene, okay, do me a favor, please. I want to make sure, like I want to uh, know who already uh, did this. And on the chat, please, so we start interacting, send me, uh, yes, I did it like this. Yes, I did it. Uh, Telling me that you did, you complete the activity, the listening section. Hmm. Oh, Maria Idalia is just showing me like thumbs up. Okay. Thank you, Marlene. You did it. Okay. She says, yep, I did it. Okay. I got two people. And what about the other ones? Rafa, Narciso, Herson, JC, Daniel, Marvin, Raquel, Elsie, Maria, Julia, Gabriela, Cristina. Oh, Cristina, thank you so much. You did it. All right. So I got three, two people and three with Vidalia. I am listening to the, the one, the first uh, listening. Okay. Yeah. The, the hotel reservation. Right, right. That's the one. That's the, yeah, one. the listening from the page 31, right? Mm -hmm. Exactly. That, one, yes. that's only, the only one listening. What? That is correct. The order is about the customer service. Mm -hmm. Okay. Yes, exactly. Uh, well, the listening guys that we were supposed to have ready for today, as you guys are saying, is the one that corresponds to the page 31. And if you, let me see, give me a second. Let me just show you where this is located. And um, well, if you see right here, this is the one you are supposed to um, listen. To. If you did it, well, I really congratulate you for uh, completing it. Okay. And this is exactly the one you were, you know, you needed to, to have, you know, for today. And as you were saying, this is about hotel reservations, okay? And uh, well, let's start by sharing. I want to know uh, what you did and what you learned from it, okay? So do me a favor, open your mic and tell me what you, what you learned from this uh, listening. You can simply open your mic and say, hey teacher, this is what I learned, or hey class, I learned this expression, or I learned this new word that I didn't know, but I liked it because I can use it now. This is an example, I don't know, but it's gonna be up to you. So um, let's see, tell me. Any word? Open your mic, please. I learned uh, the new word is hooker. See, but I don't, I don't, I don't, I say, 
I don't. Uh, how say is future is like a preservation. Okay, can you did you say book? Book, book, yes, book. book. Exactly, book. Okay, we have this new word. Thank you so much. Remember, Daniel, that we say book, like book. the T at the end, book. Okay, exactly. When we say book, we're saying reserve, same thing. For example, I booked a hotel, I booked a room, I booked a table on a restaurant. You can say booked for all those things. Good. Great. What other things you learned? Let's see. I want there, more participation. Another, another word that is new for me is kitchen it. Kitchen it. Hey, I like that one. Yeah, yeah. tell us. Small kitchen, I guess. Exactly. Uh -huh. The kitchen it, yes. That is a small kitchen on the, on the hotel. Uh -huh. If you um, are the type of person who loves maybe cooking or preparing stuff for your own, that is a great option, yes. Um, if you look for uh, pictures about what a kitchen it, uh, it's, is, you'll see this uh, very small kitchen within the hotel, within the rooms. Yes. Okay. We have two words. Uh, send it on the on the send it on the on the chat if you if you would like to, Linda, so everybody knows what we're talking about. What else? We have two participations. We need more participations. Come on. I find uh, a new item for me is roll out uh, the red cut carpet. Yeah, yeah. And just I I know the the word VIP guest. <laughs> okay. But not that item. Okay. Yeah. I, I see what you mean. Yeah, those expressions are really cool. And as you're saying, those are idioms which you can use, like roll up the red carpet. It kind of like makes sense if you are so like special or important, as you said, at VIP, then that's an expression you can use, okay? I like it. What else? What else, guys? Come on, what else? More participations. Linda, I don't know if you want to add something else. No All right. What else? Oh, there we have uh, kitchenette. Yes. Thank you so much, Linda, for sending the word. Yeah, the, the kitchenette is a small kitchen within the room, like within the hotel. Okay. What else? Come on, guys. That are... When when the 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 hotel. Well, he said. Uh, we look forward is adelante, un más ah, adelante. I like forward to seeing. Un paso adelante. Always. Always. Hey, <laughs> you know Always what? <laughs> I love that expression, being honest. Um, and look forward is an expression that means that you, um, that you really desire something to happen. For example, um, it's most of the time used at the end of a conversation. It can be uh, written down at the end of a letter as well, or emails. For example, I can say I'm, or I am looking, looking forward. Something that we have to have clear is that after looking forward to, the verb that you add is always in ing for. That is mandatory. So I'm looking forward to seeing you, for example. Mm -hmm. So as you can see, after look forward uh, is a verb that it's by rule, by law, in ING form. I'm looking forward to seeing you. Or you can say, um, I look forward, I look forward like this without the, the verb to be, I look forward to seeing you. This is just... One another example. So basically, this expression means like, I can't wait to see you again, okay? I wish to see you again, okay? So that's what it means, okay? That's an expression very common, very polite, and very useful, okay? So yeah, that's a good one. So whenever you use look forward to, 
because that's expression look forward to the verb that comes is ing all the time okay all the time remember that please uh, do not say i i look forward to see you that's incorrect you want to say i'm looking forward to seeing you or i'm looking forward to meeting you i'm looking forward to talking to you so basically the verb mandatory is in ing form okay because expression demands the verb to be in ing form okay so that's that's a good one what else two more Eider. minutes Eider. Okay, which one did you say? Did you say hey there? Hey there. Send it to hey the there. chat. It's like hey there. It's like that. Like. I'll chat. Mm -hmm. Please. What else? Come on, guys. There are more. I'm. I'm glad you guys are bringing these expressions. This is good. Okay. What else? Unless. Okay, either we have either Rafa, unless Marlene, either, 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 either way, either way, either way. Okay, either that's way. either. The way you pronounce either is either or either. You can use both. Okay, you can say either or either. Both are okay. This okay. word has two pronunciations but it's very common to, to listen to either because that's more like American English, but you can still say either and people will understand it, okay? Either is when you want to give options. For example, uh, either these or the other ones, right? You want, to, uh, you want to eat either pupusas or hamburgers. So either is to give options. That's one of the uses. Actually, there are more, but this is one of them, okay? What else? Uh, Marlene says, unless, Unless, okay. Is that the one you said? Cheaper, okay. That's a comparative. It's comparative, okay. Uh, any other? And no smoking room bag. And yeah, no smoking room, a smoking room. That's the type of room the customer wanted, okay. All right, so let's see. Well, unless, how do we use unless? Uh, for example, I am not going to continue with the class unless you complete the listening. You see, Al unless means a menos que, okay, unless. Okay, um, what, what other examples do you have, guys? Okay. Teacher, yes. the, the word either is similar like instead. Instead, no. Instead. No. 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 Instead means in vez de, instead uh -huh. of, and then either is like, um, no. Instead, in vez de, either is just to give options. For example, either these or these. Either, either, either. Either is, um, well, these are pair conjunctions. Tenemos either or, tenemos uh, neither nor. Entonces, el uno es negativo, otro, ne otro es positivo. Okay. Thus, you know, as of now, do not focus basically like going deep on that topic. Because I know it's interesting, but then if you want to investigate, it'll be great. But then uh, either to give options, that's one use. Then that's the most common one. Okay, so Linda, do you want to eat um, either pizza or I don't know what else? <laughs> Hamburgers. So either or do you want to go either to the movies or to the I don't know to a restaurant? So basically, that's one uses one use usage of this. But okay. then, yeah, that's basically one of them. Thanks. And good, great. And, and instead, it's totally different. For example, uh, do you want to? Uh, let's let's do this. Let me see. Why don't you do the class? Why don't you do the listening instead of me? Right? Porque no lo haces en vez de mí. Or I'm gonna do it instead of you. No, haré en vez de. So basically, different uses. Okay. So okay. what else? Other one? Other other expressions, guys.
Okay. Well, it's okay. I think time's up. Honeymoon. Honeymoon. Oh, the honeymoon. When you, oh. Rafa, get married, you're going to go on a honeymoon. Okay. And then you will enjoy of the honeymoon. Mm -hmm. Honeymoon. <laughs> yeah. And then. Honeymoon for two days. I'm sorry? Honeymoon for two days. For two days. It's, it's, it's okay. I mean, two days is two days. And you have to be very, you know, I don't know. I will leave, I will leave it up to you. <laughs> okay, let's see. Um, now, let's move on. Thank you so much for sharing. Si usted no me comparte, no dice nada de listening, uh, estoy creyendo de que no lo ha escuchado. Y eso es que quede a término personal. Este, porque tuvo tiempo para hacer. Okay, yo creo que tuvo tiempo. Uh -huh. Weekend, two days in a row. Si no lo hizo, pues, ahí, reflect. ¿Por qué no lo hice? Right, do I care or, or not? So ask those type of questions yourself, okay? So let's move on. Um, well, guys, I'm so, I want to, before I start with the topic, today's topic, I want to bring something to the table. Number one. What is, or did you get to read something about the um, do and did in, in the context where it makes emphasis? Do you remember this? No? When we use it to make emphasis? Or the, I was actually, um, I think I gave you some examples last class, but then we have um, what, do or did to make emphasis. You remember this? It was kind of confusing. I saw some reactions on the previous class that you were like, wow, this is not for me. I'm not understanding this topic. And then um, I don't know if you get to read something about this or what do you remember from the previous class about the, the emphatic uh, did or do? What do you remember about this? Any example that you can, uh, you know, share with me or with the class? Better to say. Any example about this? Indeed, is um, for in fact the action the about the past. Exactly. Uh, in in which hello yes in which uh, sentences or in which context do we use it um, I deal listen to listening okay all right yes so if I say Marlene, you are not participating, Marlene, come on. You didn't listen to the listening, right? And you say, come on, teacher, I did listen. Yes. Did listen. <laughs> and that's exactly when it fits right there. And I want to show you something, guys. Let's see right here. Let me share my screen before. Give me one second. I think it's loading. Let me make this bigger now. Hopefully, it will work. One second, please. Boom, boom, boom. Make it bigger. Come on. I'm gonna make it bigger. Boom. It's loading. Give me a second, please. All right. I think you guys can see it bigger now. Am I correct? Guys, am I correct? Do you see the whole? All right, thank you so much. I appreciate it, Daniel, for letting me know. Uh, let's see. Um, well, as you can see here, we have uh, this information and this is what we regularly know about this topic, right? Um, let's see, Narciso, help me uh, to read the first lines on, on the top of this slide, please. Narciso, can you help me to read this, please? I read. Teacher. 
Exactly. Only the as you know, as you know. As you know, as you know we usually only use the auxiliary verb do, do us, and did. Make the negative in question form of present simple and past simple tenses. Now in positive affirmative forms. Thank you. Vaya. Así en, 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 en el salvadoreño. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Que solo usamos el auxiliar do, does y, o el did para pasados, para negative y para questions. Ahí sabemos, ¿verdad? No se usa para otro. Eso es lo que, lo que regularmente hemos estudiado y that's what it is, ¿ok? ¿Sí? Uh, entonces tenemos unos ejemplos. If it is present, I work. Tercera persona, he works. Ya tenemos el primer uso del do. Como es negativo, decimos I don't work. He doesn't work. Do you work? Does he work? Eso es lo que sabemos. Así se usa el do y el does. En su forma, solo lo estamos usando. En la negación, don't work. Y en la pregunta, do you work? ¿Verdad? Eso es presente. Eh, hasta el momento estamos claros que para esos dos casos usamos el do y el das para negativo y, y preguntas. ¿Sí? Ahí es lo que sabemos siempre, ¿verdad? En negativo eh, y en preguntas lo mismo pasa con el pasado. La única diferencia es que en, en afirmativo, we worked, she worked, el verbo en pasado. But if we want to talk about the past, queremos hablar en pasado, decimos, we didn't work, she didn't work. En pregunta, did she work? Did she work? Y ahí termina. Eso es lo que conocemos. Que el, el auxiliar did solo lo utilizamos en negativo y lo usamos en, en pregunta. Si la pregunta es cerrada, o sea, la pregunta es, es una information question, eh, pero siempre para pregunta. ¿Ok? Estamos claros con esta parte, guys, donde es lo que regularmente, as we usually use it, así lo usamos. Quiero que hagan las preguntas necesarias en este momento. Antes de mostrar la otra parte. Guys. Do we have this clear? Is it confusing? Hablen en español. Uh, la verdad que me gustaría que en el chat escribieran los que están... Claros en el uso del did y el uso del do, does. Si no, nos quedamos un ratito en ese tema. La verdad, el tema es did, porque es pasado. Pero la relación y el uso es similar. Usamos en negativo y estamos en pregunta. El do, does y luego el did para el pasado. Vale, entonces en el chat, si, si usted está claro en cuándo lo usamos, Idalia says, it is clear. Tengo una opinión. Thank you so much, Idalia. Les leo a todos, please. Dejo un minuto para leer sus comentarios. Yeah, Julia says it's clear, uh, two people. Christina says it's clear, three people. It's clear, says Marlene, four people. Rafa, five people. Norma, six. JC seven Linda eight. Okay, Daniel nine. Nine. 
person? Is that a yes? Okay, it says okay. If I take that as a yes, 10. Faltan 9, no han dicho nada 9. Narciso, okay, faltan 8 de los que están conectados. No es que quiero que puedan clear, guys, porque solo para que para que vaya sumando, sino más bien quiero que usted si no si no está claro, no escriba nada. No problem, that's, that's not a sin, eso no es un pecado. Hay un porcentaje este, como de ocho personas. Bueno, ya veo Marvin y Xiomara, como seis personas que no han dicho nada. Um, ok, that's ok, that's totally fine. Vamos a hacer un par de ejemplos para ilustrar esto, este, este tema. Vale, en primer lugar, uh, me gustaría que vamos a, dejar, vamos a usar un verbo. Okay? Vamos a usar el verbo... Um, Déjeme ver, comprar, buy. El verbo es comprar, buy. Okay. ¿Cómo utilizo buy en una oración afirmativa en presente? ¿Cómo digo yo compro un carro? Un carro 2021. Veamos de los que no, de los que no participaron, de los que no comentaron, alguien que levante la mano. Tenemos, él sí, no veo su cámara encendida, él sí. Entonces, si tienen... Uh, Yuri, uh, María Julia, Gabriela, José Miguel, de los que, no lo que no han contestado, no sé si es porque no están presentes o porque no les funciona la cámara. Bueno, entonces... Creo que algunos están, ¿verdad? bueno, voy a creer que sí, ya. gracias José, gracias por, por, por confirmar, ok. Um, bueno, entonces tenemos, uh, I buy a car, I buy a car from the year 2021. Sí, muy bien, eso es presente, that's present. ¿Cómo decimos en negativo esa oración? ¿Cómo la hacemos en negativo? How do we make it negative? La presente la vamos a decir. Si es negativo, lo decimos. Veamos, Rubén, tratemos. José, ¿nos ayuda ahí para hacer una negación? How do we make it? How do we make it? I don't buy a car from the years 2021. Muy bien, excelente. I don't buy a car. Y ahí, si fuera el caso de tercera persona, lo diríamos como, digamos, una tercera persona es he, she, it. Podría ser un nombre de una señorita o un caballero también. Y Dalia no compra un carro. Sería, exacto, ahí la veo. She doesn't buy a car. Exacto, ¿verdad? Entonces, básicamente, el auxiliar do o das, me hace el verbo en negativo. Lo importante aquí es que el verbo vaya en su forma base. Así. Tal cual, ¿verdad? No lo cambiamos porque el dasen es un auxiliar, no permite cambiar el verbo de su forma base. Tiene que ir tal cual. Ese es un punto. Ahora, este, ¿dónde más usamos el das? Lo vamos a usar en, en las preguntas. Decimos, uh, si esta será persona, ¿cómo diríamos, cómo formularíamos esa pregunta? Compré ella un carro, ¿cómo diríamos en inglés? How would you say that in English? Veamos. Does she buy a car? Exactamente. Does she buy a car? Does uh, Xiomara buy a car? La respuesta es corta. Yes, she does. No, she doesn't. ¿verdad? Eso es en el presente. Lo bueno en el pasado, clase, es que el did aplica para ti. Todo, no solamente para I, I, you, we, they, como en el, en el caso del tú, y que teníamos das para la tercera persona. El did es 
más fácil de utilizar porque se va a aplicar para todos los subjects. Entonces, ¿cómo vamos a decir, este, usemos el mismo verbo? ¿Cómo digo yo compré un carro um, 2021? Entonces decimos, ahí, ¿cómo lo decimos? Ahí, I bought, exactamente, I bought, I bought a car and then 22, I bought a 2021 uh, year car, podemos decir, ¿verdad? Yeah. Ok, entonces básicamente el verbo lo ponemos en pasado y ahí está, bought. Ahora, si quiero decirlo en negativo, ahí le vamos a poner en la auxiliar didn't. Voy a decir en vez de decir, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo decimos entonces? I didn't buy a car. Exactamente. I didn't buy a car. Ya es negativo. I didn't buy a car. I didn't buy a 2021 uh, year uh, car. Muy bien. Ahí estamos. Y la, y el otro uso que sabemos del did es para la pregunta. Entonces solo la vamos a formular. Did you, did she buy a car? Did they, did we buy a car? Y así concluiríamos diciendo el uso del did y el, el do o el doesn't a manera de, de a manera de este de conclusión. Tenemos aquí el uso, ¿verdad? Solo se utiliza para este afirmar para uh, negativo y luego para este preguntas That's it. ahí está el ejemplo ese es el cuadrito de lo que sabemos regularmente entonces en la clase que estamos estudiando no no hay problema Raquel si se me escucha a mí entonces este bueno no sé si es un problema directamente de la de mi conexión pero si no bueno, este, también la clase está siendo grabada, Raquel, por si caso no es mi conexión, ¿verdad? Si no, guys, I will appreciate if you let me know. Si no, agradecería que también me lo informe. Entonces, uh, did para negative and para questions, así como está ahí, ¿verdad? Entonces, lo que salió a la plática las clases anteriores es lo que voy a mostrar en este momento y por eso es que genera un poquito de confusión. Yo creo que no está mal, no está mal el hecho que haya salido esto porque existe y de, de repente pues van a sentir la necesidad de utilizarlo y va a pasar. Entonces, este, aquí tenemos un poco de información. So, when we want to add emphasis, cuando queremos agregar énfasis en el presente o en simple past tenses, We need the auxiliary to or did. Pero hay que recordar que siempre usamos que el main verb, ¿verdad? Remember that to use the main verb, uh, verb, main verb in first form. Siempre el verbo va en su, en su forma base. Pero siempre lo vamos a utilizar. Porque en ese caso el, el, el verbo, el auxiliar did o el, o el do o el does no va a estar siendo utilizado como verbo. O sea que necesitamos que vaya el verbo siempre en la afirmativa. Porque la función de ese auxiliar eh, do, does o did solo viene a agregar énfasis a la acción. Y por eso que por aquí se nos detalla también que lo vamos a decir con un poquito más de, de fuerza de voz. Veamos el ejemplo que aparece, muy similar a lo que hemos la vez pasada. She doesn't like cheese, that's she. Como, como eso se, pues, se conocen como, pregunta, como preguntas, como tag questions. Pero lo que quiero enfocarme es en la segunda parte. Mire, she does like cheese. In fact, she loves it. She does like. Ese does que tenemos aquí está en, en afirmativo. Sí está en afirmativo pero no está significando más nada que dándole énfasis al verbo like, ¿verdad? Aunque está en afirmativo, pero se puede utilizar. Vean el otro ejemplo. I don't like cottage cheese. A mí no me le gusta el cottage cheese. Ese creo que es el requesón. No me gusta este, el, el cottage cheese. But I do like blue cheese. Pero sí me encanta ese tipo de queso, ¿verdad? Es decir, una es I don't, but I do the other one. Ok, entonces ese do en la afirmativa solo viene a dar énfasis a la, a la acción. No viene a cambiar significado, hacer la negativo, ni tampoco la viene a hacer pregunta. Solo le viene a agregar énfasis. 
Lo mismo pasa con el pasado. Veamos. Uh, you said you were, you were sí, fun. Claro. Ajá, adelante. Entonces, si ¿sí pudiera quedar but I, but I like blue cheese sin el do. Exactamente. Sí, pues, solo puedo decir I like blue cheese. Sin embargo, el contexto... Vaya, yo puedo decir, eh, Gerson, I don't like cottage cheese, but I like blue cheese. ¿Verdad? Sí, lo puedo dejar. ¿Qué estoy diciendo? No, no, me gusta, no me gusta el requesón, pero sí me gusta el blue cheese, que imagino que es un tipo de queso también. Este, pero si yo quiero hacer énfasis de que el otro me encanta, o sí, es como decir mi plato favorito, y quiero hacer ese énfasis de que ahí le agrego el do. O sea que el do lo puedo quitar y no viene a no viene agregar nada. Nada en ese escenario. Si lo quito, pues quedó. La, la idea se transmite. Pero si yo soy de las personas de que quizás me gusta exagerar un poquito y, y es ahí, está, ahí es el uso del auxiliar. I do like cheese. Entonces ese do no está significando nada más que solo un énfasis a la acción. El mismo do es en pasado es did porque es el mismo auxiliar, pero en pasado... Entonces, y veamos el otro en pasado. You say you will phone me. Dijiste que me llamarías. Y le dice, hey, pero yo sí te llamé. I did find you. I, I, como que, I did find you. I did find you. You didn't answer. Entonces, ese did en la parte en el simple, le está en una afirmativa antes del verbo, solo haciéndome énfasis. De que la acción sucedió. Por eso que se, se expresa con un poquito más de fuerza de voz. El dir, ese auxiliar. Veamos el complemento. I didn't phone you. I didn't phone you. But I did send you a text. ¿Sí? Entonces prácticamente. El did viene a agregarme en la parte complementaria. Nada más una, un énfasis. Porque el verbo principal no es did, el verbo principal en la primera es fun, en la segunda es send. Solo me está agregando un poquito de, de me agrega énfasis al verbo principal. Para, no sé si esto, me gustaría que ustedes tomen uno, uno dos, tres minutos y me manden un, un ejemplo. Pero piensen en el escenario, porque solo me dicen I, I, did, I did buy a car. Y yo entiendo de que se comprendió la estructura, pero también me gustaría saber que el uso se le esté dando correcto en el contexto indicado. Piensa en un escenario donde hay gente que no quiere entender y usted, o, o no sé, de repente necesita esa parte de hacer énfasis en su acción. Este, y lo usamos. Presente o pasado. Doy un espacio para preguntas y para ejemplos en el chat o ahora su micrófono. Don't be afraid. Don't be afraid to make mistakes. Solamente trate de crear un ejemplo y, y lo vamos a revisar. Please. Please. Me gustaría también que si usted quiere comentar o la parte confusa del tema... Eh, sería pues de gran ayuda que lo, nos lo deje saber.
Veamos, tenemos un ejemplo. Did you send me the report, employee? Yes, I did. Boss, really? I did send you the report. Ese ejemplo está así como anillo al dedo. Nice. I like it. Dale. Yes. Veo el, veo el uso del did enfático. Así se llama. Ahí está. I did send you the report. Quizá no lo haya visto. Yes. Did you buy motorcycle Bitcoin? Ok, motorcycle va con psycho, cycle, va con la guay. Ok. Did you listen to the song? Do you like? Mm. Did you listen to the song? Do you like? Hmm. Something is missing here, Cristina. Because um, we need to, estamos combinando los, los tiempos, Cristina. Listen and light son pasados y tenemos do, que son presentes. Entonces, mantengámonos en un, en un, en un tense. Ok, si hay problema de, en su lugar, guys, está lloviendo, no se preocupe, ¿verdad? Nosotros entendemos totalmente, así que no worries. I, ex, I did explain to you. Esa, es, esa me gusta, la verdad, eso. Solo que póngale to you, porque explain you, hemos dicho que no, ¿verdad? decimos explained to you. Mándenos esa, Gerson, con ya la corrección del to. Acordémonos que explain requiere el to para, para que se transmita, porque explicar algo a alguien. Exacto. I did explain to you the task, but you didn't, you didn't pay attention. Me gusta ese, esa, porque es exactamente donde necesitamos hacer uso. I did explain to you, you didn't pay attention. That's different. That's another thing. I like it. I like it, Harrison. Tenemos dos ejemplos que se han enviado que están bien. Lo ha mandado Idale y lo ha mandado Harrison. Voy a esperar dos minutitos más. She did introduce me, her father, but I, but did introduce me. Okay, también es chivo. She did introduce me, her father, but didn't introduce me, her, her mother yet. Uh -huh. Como cuando alguien está diciendo, y no conociste a los dos. Y no, ella sí me presentó a este, o me presentó a este, pero no al otro. Exactly, that emphasis. I like it. Good. We have three examples. Por lo menos unos dos, tres más quiero leer. Did you teach English yesterday? Mm -hmm. I did teach English. <laughs> yeah, I did teach English here in my, in my town. <laughs> okay, uh, one more minute. One more minute. Eso del did, guys, este, en las, en las, este del did enfático, este, no, no es, no va a aparecer en las estructuras que se le van a evaluar, porque no aparece, pero es un tema de que, de uso cotidiano bien práctico, en realidad, entonces, este, la idea no es cargar ese tema adicional, sino es aclarar, porque en muchas ocasiones se da el caso de que usan el, el do, y ya creen que todo el tiempo ese me va a pasar, usan el did, perdón, y ya creen que el, verbo, el did me va a pasar a todos los verbos en pasado. Entonces, no, hay que aprendérselos en pasado para la afirmativa. Hay que aprendérselos en pasado, si no, estar hablando mal. 
Todo la pone did, did, did it, para decir did, did go, por decir, uh, no, entonces eso no, eso no es el punto. El punto es que si es afirmativo, usa el pasado. Si quiere hacer así, entonces usa esta, esta, esta parte. Ok, well, uh, vamos a regresar entonces. Uh, me gustaría, ya damos el ejemplo que tenemos. Did you see the news yesterday? Yes, I did. Esa es una pregunta cerrada normal. ¿no? Una pregunta cerrada. Yes, I did. Uh -huh. Tratemos de agregar un poquito más al, al, al ejemplo de Norma. Lo vamos a tomar como referencia. Did you see the news yesterday? Norma. Y Norma me dice, yes, I did. Y yo de repente me pongo a hablar que había un accidente ahí por la casa de Norma. Y Norma no sabe. Yo le digo, Norma, you didn't, you didn't see the news. Porque no se dio cuenta de eso. Yo le digo, no, la mayoría en sí de news. You don't know about this. Y me dice, yes, I did. Uh, I did see, I did see the news. Y usted siempre que sí lo hice, pero como en realidad no me, no me convence porque no me comparte, ahí donde a veces necesitamos comprobar o iba a hacer énfasis en la acción, ¿verdad? Para agregarle un poquito más. Well, uh, guys, we're going to go back to the, to the uh, conversations. Because we had pending something here last time. And this is, we left a conversation that we didn't finish. And uh, me gustaría, porque por cuestiones así para práctica, no me gustaría mandarlos a los runes esta vez. Eh, ¿Qué tan posible será que podemos improvise this? Esa es una conversación. Para poder nosotros responder a las preguntas de cuando alguien nos llama este, sobre un determinado producto, el nivel de satisfacción habría que tener una encuesta. ¿verdad? Por ejemplo, eh, Herson tiene su compañía y crea las preguntas. Creo que vimos formados hace un par de semanas que qué tan satisfecho está con el precio, con la calidad y todo eso. Esto existe en la vida real, de que hay compañías que se interesan mucho por el, el, la, el cliente y le llaman, le llaman para preguntarle, mire, este, este, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal se siente con el servicio? ¿Cómo nos evaluaría? ¿Le recomendaría? Todo eso. Ese es el contexto que nos está dando en este momento. Eh, no sé si habría algún voluntario o dos voluntarios que le gustaría improvisar un poco este, esta, este diálogo aquí. Hi, good morning. I am Armando from... Uh, Armando's company. Am I speaking to Daniel Luna? Hey, good morning. Uh, Daniel speaking. Yo le di, the reason that I'm called, the reason of this call is to know the level of satisfaction about, ahí uh, le empieza a contar el producto. ¿verdad? Es como improvise. No sé si tengo voluntarios, a ver si, si sale. Guys, anybody? Ok, voy a entonces hacer grupitos para que se van y creen el escenario, ok, y luego me lo van a compartir, pero a lo mejor requiere un poquito de pensar en el nombre de la compañía y todo eso, y luego me lo van a compartir, voy a hacer grupos de tres, ok, para que se ayuden. Here we go, si quedan en pareja, pues bendición para usted, así le queda nada más uno y uno. Hacen el roleplay, uno va a ser el costume, el otro va a ser quien le va a llamar para preguntar del level of satisfaction, ¿ok? Here we go, we don't have much time, son las 8 y 54, 55, acabar 5 minutos, luego lo llamo, ¿ok? Preparen lo que sea posible. Here we go.
teacher. All Lama. right. Welcome back. Thank you so much. I know you had little time and it's okay. Um, Maybe you didn't finish. Did you finish, Maria Idalia? Marlene, did you finish? No, you didn't. No, teacher. No, didn't. Didn't. Okay, I'm gonna uh, I'm gonna check the attendance and then I'm gonna give you some more time. Okay, so let me check the attendance then. Um, let's see number one here. Um, uh, Narciso. Present teacher. Thank you, Narciso. Cristina. Present. Thank you, Cristina. Daniel. Present teacher. Thank you, uh, Elsie. Present teacher. Thank you, Gabriela Guadalupe. Okay, Harrison. Present. Okay, Jose Miguel. Present teacher. Thank you. Next one, Ruben. Present teacher. JC. Present teacher. Thank you, Linda. Idalia. I'm here. Thank you, Maria Julia. Marlene Nicole. Present. Marvin. Present teacher. Norma. Present teacher. Thank you, Rafa. Mayor teacher. Thank you, Judith. Ray. Mara. Judy. Okay, so thank you so much, guys. I don't want to rush on this. No quiero correr on esto, así que uh, vamos a darle unos dos minutos más. Los mismos grupos van otra vez, okay? ¿Cuánto tiempo, Marlene? Only two. De hecho, Only me lo two minutes. <laughs> How much time um, do you need? Ustedes son los que están creando. How much time? Um, five or eight minutes. Okay, I'm going to give you... Uh, como ni, ni usted ni yo, seven. No, okay, it's okay, it's okay, eight. eight is okay, five. it's all right. Okay. Daniel no se ha unido Norma, ¿verdad? No, yo creo que tiene un problema. Quiero ver. Sí, yo creo que ese sí salió. Creo que tuvo problemas. Este, este se, le fue la, se le fue la luz. La vamos a asignar otra vez. Uh -huh. Quiero ver. Sería. Ya vamos a ver si la unimos. Ok. Uh -huh. Daniel, una pregunta. Perdón. No, pero este. No, ya estamos por terminar. Ah, ok. Ahí veo que viene ahorita. Este, el tema del, del, del emphatic, um, emphatic do and did. No sé, lo sentí bien callado ustedes. No sé, es porque no se comprende. <risa> o oh, cuál es la razón. <risa> más o menos, ni muy, muy, ni tan, tan como dicen, pero sí, más o menos lo entendí. Pero eso no, no, no. Vaya, <risa> vaya, sí, está bien. Um, a veces confuso, pero a veces fácil. La gente está un poquito. <laughs> It's okay. Well, I finished this activity, guys. I'm going to give you maybe three more minutes. Y luego lo llamo. Si ya terminaron, pues practicar un ratito. Y luego, pues ya. Volunt voluntariamente <laughs> comienzan. <laughs> okay.
he speak? Uh, the reason of this call is to know the level of satisfaction mm -hmm. that you have with the last product you bought with us. Of course, I bought, I bought family by care. I was excellent promotion, but I didn't satisfy this satisfy. This satisfy, uh, se pronuncia eso. Because the food was bad. The chicken was raw. You say me that. No sé cómo se dice tardaría. Late. We late, yo pienso. We late. Late. Mm, eh, perdón, niños. Guys, ¿qué quieren decir con, con be late? Estaría o tardaría. You said, you said, vaya. You said to me, acuérdense que el say lleva to. You said to me, you said to me. ¿Qué? ¿Qué tardaría? Ajá. ¿Para llegar o cómo? Ajá. Uh, ¿Qué tardaría como 20 minutos, digamos? Dice to me, that it would take, that it would take, it would, it, it, it will. would take. Ah. Ajá. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Uh -huh. Y, uh -huh, que se tomaría porque ese, ese no es de tardar ah. es, es el late de tarde pero no de eso. y mire donde dice I did satisfy ahí que qué quieren decir que estaba no estaba satisfecho ah, ahí ah, está sí, la respuesta I was o sea, estaba cero de estar I was dissatisfied. No did. I was. Ahí sí. Ok. Uh -huh. uh, the reason of this call is to know the level, the level of satisfaction that you that you have with the last product product by all the demás you bought with us. You bought from us, pongale, from the nosotros, from us. Of course, I bought a family bank banquet. I was excellent. I was excellent promotion. No, it was, it was, it was, uh -huh. it was an excellent, an excellent, porque una, uh, an, no, it was an excellent promotion, but I was dissatisfied because the food was bad. She was raw. I see, I bought it. Okay. Okay. Thank you. Bueno. Here, say to me that I will take 20 minutes. And. All right, and all right. Si llega, si llegó, no. Si llegó, sería el pasado. Hello, Linda. ¿Con quién estaba trabajando, Linda? Hello. Hola, teacher. Hola. Hey, ¿con, ¿Con quién estaba trabajando? 
con María Idalia y con, ay, no sé cómo se llama la otra chica, Ma Guadalupe. María Julia. María Julia, Idalia. pero eso fue Bye. la... Bye. la vamos a asignar allí mismo, no hay problema, ahorita. All right, I and we exceeded the time I was supposed to give you, but it's okay. So um, we are going to listen to all of you. So it's it, it was worth working on this activity, okay? So let's see, uh, I'm gonna ask volunteers to read, you know, or your conversation. So who wants to start? Who? wants to start. Okay, so let me choose then. Uh -huh. Thank you so much, Rafa. Go ahead, please. Okay. Stephanie, are you ready? Yes, Stephanie. I'm ready. Yes, I'm ready. Yes. Okay. Okay. Good afternoon. I'm Rafael from Samsung Company. I'm speaking to you now about this Smart TV. Hello, Rafael. Good afternoon. Tell me what you need uh, to know about my purchase with the Smart TV. The reason of this call is to know the river of certification that you have with the last product you bought with us last week. Could you say to me, please? Okay, the proof is fine. I like it, but there are moments that it get slow when turning on. Okay, thank you for answering me, my call. Have a nice day. Thank you for calling. Have a night. Nice. Okay. Thank you for <laughs> only that. Thank you for participating, guys. I like <laughs> a ver lo que saben de customer care. ¿Cómo sintieron la llamada? Yeah. Uh, 
No le dijo nada. No. Rafa, say nothing. No, 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 porque no sé. No. Es como, ok, bye. Que ya me iba, ya, ya me iba a ir, ya estaba saliendo. Me 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 más rápido. Okay. Para completar la, la, la tarea. Ah. Como dicen, un pie en el trabajo y un pie en el trabajo. Ya, ya me estaba llamando, ya estaba faltando una casa. Solo me recordó, no so, solo me recordó de un compañero que decía, vaya, vaya, está bien, está bien, le decía nada más. Ah, está bien. Eh, por ejemplo, mire, fíjese que no me funciona el, el teléfono. Vaya, ok, está bien, está bien. Le decía. <laughs> Nada que I'm sorry to hear, you know, that you have a problem with your phone. No, don't worry, nada. Ok, está bueno, le decía. ¿Qué más? <laughs> ok, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, Rafa. Y qué bueno que salió eso para la empatía, un poquito más de empatía con el cliente, ¿verdad? Uh, Ahí podríamos pensar en una frase como, por ejemplo, OK, thank you so much for your feedback. We're sorry to hear it's not working as you would like to. Let me report it, OK? Así, ¿verdad? Ese, lo siento por escuchar eso. Lamentamos que no sea de su, de su entera satisfacción, pero permítame reportarlo. Es esa, esas palabras, esa frase que vamos a ir rebuscándonos para ir incorporándola. Esa es la parte, Rafa. Pero I like it. Yo sé que no tuvieron el tiempo suficiente, ¿verdad? Um, Así que, ah, quería mencionar, para decir nivel, levo, 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 levo of satisfaction, 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 satisfaction. Ok, escuchemos a otro compañero. Eh, vamos a acelerar un poquito más porque tenemos que ver ahora, quiero ver algunas formas de hacer preguntas, pero en realidad creo que ya estamos en ese mismo contenido. Así que um, veamos. Next one. Rafa, elíjalo usted porque ya participó. Mm, ahí está, que no me, la que no me quiere ver. Eh, este, Marlene Nico. Oh, vaya. Ahí veo. Ok, go ahead, Marlene. Ok. Ruben. Okay. Okay. This, uh, good morning. I am Ruben from KFC company. Uh, I am speaking to Marlene. Hi, good morning. Yes, she is speaking. Okay. Uh, the reason of this call is to you know the level of satisfaction that you have with the last product you bought with you? Of course, I bought Family Banquet. It was an excellent promotion, but I was dissatisfied because the food was bad. The chicken was raw. You say to me that it would take 20 minutes and arrive in 40 minutes. Oh, we are sorry. Those something apologies. We will we will give you a discount voucher in the next your purchase. Oh thanks. Really I hope that service improves in deliveries. It's okay. Okay. Complete. Thank you for your comment. Thank you, guys. Now we are talking. Thank you so much. Okay. Muy bien. You're welcome. Uh, okay. Pero póngalo una vez más, Marlene. Okay. 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 okay uh, <laughs> bueno. Tell me. Eh, es nada más la pronunciación. Um, oh yes, the and the, this, this. Vaya, este. This is, this is. Aquí, of no, course, sí. I bought a family para pronunciar banquetes banquet. 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 Mm -hmm. Y la T casi no se pronuncia, es como van, van, la acento en la primera sílaba. Banquet. 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 
banquet, uh -huh. des banquet, okay. des banquet. Y luego dissatisfied, dissatisfied como se lo dijo, dissatisfied. Dis dissatisfied. Uh -huh. oh, okay. Arrived, arrived in, in 40 minutes, arrived, arrived, okay, arrived, arrived. Ok, uh -huh. arrived. Y pues lo fue lo único. Luego lo demás son, ah, este, in, dijo in, minutes, minutes, improves, uh -huh. improves, uh -huh. minutes, ah, minutos, minutes, sí, minutes, 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 ah. Min Sorry. Right. Okay, uh, ok, well, nice, nice, entonces, hoy sí, thank you so much, escuchamos a un par de más, a un par de conversaciones más. Elíjalo usted, este, usted que acaba de participar. Sí, usted. Go ahead. Gerson. Mm. Ok. A ver, Marvin. Are you ready, Marvin? Ok. Good morning. I am Gerson from Tigo Company. I'm speaking to Marvin. Good morning. Yes, he is speaking. Okay, the reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product you were with us, a Samsung A71 cell phone. Okay, the product is fine, but, but uh, the cell phone what said to very, very, to me very late. Oh, I'm sorry to oh, hear your problem. Your problem. But, for, but to compensate you that we are going to give you 10 gigas of navigation and 10 minutes to call the United States. Okay, I, I did. Okay, Marvin. Marvin, when you finish the call, uh, good, good time to answer a couple of questions and answer uh, 10 if you are satisfied and five if it will to improve. Yes, yes. Okay, thank you, Marvin. Okay, thank you, Marvin. Thank you, Manuel. Ok, vea que tenemos buen servicio al cliente ahora. Okay. I'm going to compensate, le dijo Gerson. Le voy a dar hasta para que llame para sus familiares en Estados Unidos. Ok, I like it. Sí, honestly, I like it. Honestly, that's really good, Gerson. Good, good interaction, Marvin. Ok, that's the idea. Um, but no observation. That was really clear. Thank you so much. ¿Alguien quisiera dar algún comentario? De lo que escuchan. Ok, están pensando en qué van a decir ustedes, ahorita están pensando lo que no han participado. Ok, veamos, uno más, uno más, one more, please. Gerson, el hijo, Marvin, el hijo, el otro. Marvin, lo vale. Ok. Elegí lo vos, Gerson. <risa> veamos, veamos. Ok. Mm. Ok, JC. Lo veo bien pensativo. Yo sé que puede, JC. I can. Oh, I try. Ok. Um, don Narciso. Ready. I'm ready. I'm ready. Okay. Good morning. I am Narciso from your company. I am speaking to JC. Good morning. Yes, he's speaking. The reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product you bought with us. Okay, the product. It's fine, but it's a right one with late. I'm sorry for that. Do you like the product? Yes, I, li I like the product. Could you recommend this, this product? 
Yes, I, I recommend the product. Thank you for the attend this call. Have a nice day. Good day, Narciso. Thank you for That's attending. Cool. Thank you for attending this call. Have a good day. Okay, yes. Thank you for assisting. Podemos ir attending, assisting, or taking. Todos se aceptan, okay? Attending, like usted dijo. Taking, podría ser assisting. Todas esas. Bueno, nice. Good job, guys. Thank you so much. Uh, yo sé que todos quieren participar, ¿verdad? Algunos que no han participado. ¿Alguien más voluntariamente quisiera hacerlo? Thank you, UCA and Arciso, for your, for your interaction. ¿Alguien más? No, este, si se fijan, estamos, estamos usando bastante español. Yo sé que en realidad este, es para que, no sé cómo se han sentido, en el caso de José, Elsie, ¿quién es la otra persona que al principio nos manifestaron? No sé si por eso me pagan las cámaras. <risa> Tienen que preguntar. Yuri. Ah, Yuri, ahí está Yuri, sí. ¿Cómo se han sentido en, la, en, en las conversaciones, guys? Es, José. Yo dije bueno. principalmente no me siento cómoda, por eso es que ahorita eh, les dije a mis compañeros que... Él sí, no le, no le escuché. Lo que me mencionaba es que yo, en lo personal, yo no me siento cómoda. Y le escribí unas cosas en el chat privado porque, o sea, yo siento que los estoy retrasando a ellos, en lo que yo estoy intentando que... Traducir, ellos están ya avanzando, entonces no quiero retrasarlos a ellos, entonces prefiero mejor escuchar y voy a repasar las clases, estoy repasando las clases mejor, eh, sin participación en el día a día. Vaya, es importante de que de que todos al principio manifestamos de que tenemos la intención de, de, de ayudarnos. Yo en lo personal no, no, no pienso de esa manera, es más, pienso de que podríamos verlo desde una perspectiva donde uno nos ayudamos con otros, y sí es un reto, él sí, un reto para usted. Sí vi lo que mandó al, al chat, pero le preguntaba. Entonces es un reto, pero también es una oportunidad que tiene. La de aprovechar el conocimiento de sus compañeros y que no tenga, no tenga ninguna este, pena ni miedo a equivocarse y a preguntar. Sí, entonces, este, uh, aquí es un campo, es un espacio para ustedes. Es más, esta clase se debe a ustedes. Si usted quiere preguntar, quiere equivocarse un millón de veces, hágalo, es parte de él. Pero no sé... Y entiendo que quizás es un poco frustrante. Para ser frustrante. Pero yo las veces que he participado no siento. Así como que no veo la diferencia. Se escucha bien acertada y todo eso. Entonces, así que no sé qué piensan, compañeros. ¿Qué piensan? ¿Quiénes estaban trabajando con él? Sí. ¿Quiénes eran? Mi teacher. De hecho, nosotros le dijimos a ella que, le, que estábamos para aprender todo. Quisimos involucrar, pero ella se cerró. Sí, pero en inglés, en lo que yo estaba intentando, se supone que íbamos a usar el, el, la conversación que estaba ya armada, ¿verdad? Y que solo que le íbamos a unir un par de cosas. Pero este, yo entiendo, ustedes saben mucho, pero yo yo no entiendo el 100%. Y no puedo traducir todo en total porque en la casa hace mucho ruido. Entonces se traduce lo que otros están hablando. No lo... Pero con Rafa empezamos a hablar en español y dijimos de qué era lo que más o menos íbamos a hablar. Para después pasarlo al inglés. No. Sí, yo, Rafa. Este, jóvenes, miren, yo eh, mi reto que tenía para este módulo 4 era no hablar español. Yo les dije al principio, pero no sabía esto. Este, yo eso, entiendo, pero, por eso pero, yo digo, o sea, no me gusta retrasar el, pero, la enseñanza o todo lo que ustedes saben, ese pero, es el detalle. Sí, pero usted se ha fijado cómo nos hemos tratado de adaptar 
yo hablo un montón, quizás al menos un 70% de español. Entonces, este, y la idea no es en ningún momento eh, que usted se sienta como que usted está atrasando. Este, la oportunidad está y la oportunidad, el reto también está. Así que no, de, una, de una forma personal, yo le digo, no, no se dé por vencido. ¿sí? Tome ventaja del, del, de sus compañeros, pregunte. Y estoy seguro de que después va a decir, ah, la verdad lo logré, pues porque tuve, tuve la, no, no, no tiré la toalla, como decimos, ¿verdad? Porque este, todo lo que va escuchando, usted también va aprendiendo bastante, va aprendiendo mucho y aprendemos, aprendemos de todo. Y créame que este, todos cometemos errores y un montón. Es un segundo idioma, es un reto. Así que no se sienta así. No está sola, estamos en, a pesar que es virtual la clase, siento que conectamos bastante este, en el sentido de que estamos aquí sincronizados. Si lo que nos falta es poder quizás hacer algún tipo de, de dinámica, juego donde podamos interactuar más así de forma presencial, ¿verdad? Si no, pues el idioma lo escuchamos, es el mismo idioma, ustedes hablan, hablo yo, preguntan. Ese es, la, ese es en realidad el, el deber ser de esta sesión, de que ustedes, por eso a ustedes se les pide que prendan las cámaras, para que si uno está ahí y está durmiendo bien, no podemos perderse aquí, ¿verdad? Entonces, si uno está enojado, bien, se le no, 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 pero que si uno está riendo bien, se nota. Si está enojado, bien, se nota. Entonces, se, se anda cansado, se nota. Entonces, esa es la tecnología. Así que, este espacio... Él sí, a manera de conclusión, es para ustedes, ¿sí? Que, que el grupo continúe y ustedes siguen aprendiendo. Si, si mañana tienen otro instructor aquí, pues ustedes siguen echándole ganas. Así, tienen que pensar como un equipo que está, que este espacio está creado por ustedes y para ustedes, gracias a, a sus diferentes este, actores, ¿sí? Entonces, pero si ustedes son los, 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 los protagonistas de, de este espacio, así que eh, no se sienta así, no se sienta así, yo me gustaría dar el espacio para, para sus compañeros, ¿qué piensan? ¿Cómo le ayudamos a él si caes? Yo quiero aportar a lo mejor y tal vez construir un, un diálogo, es complicado en cuanto a lo que dice él, si hay que como incluir a todos, independientemente de, de lo que saben, hay que incluirlos a todos para que todos participen y aporten sus ideas. Pero yo pienso que muchas veces es complicado por el tiempo que se asigna. Ese es mi punto de vista. Eso es cierto, porque, bueno, cuando usted estaba diciendo que quiere, quiere ejemplos, yo puedo estar traduciendo, pero en todo eso usted ya pidió que hicieran otra cosa. Entonces, están en otra cosa. Entonces, si eso no es también el tiempo me come, por decirlo así, porque, como le digo, o sea, yo estoy traduciendo. Vale, entonces, entonces diga, este, vale, regale un minuto, quiero participar. Y la vamos a esperar. Si yo, a mí, pero si tiene que comunicar, tiene que decir, vale, necesito tiempo, quiero aportar, pero miren esto tengo ahorita, ayúdenme. Si no tenga pena ni miedo ni nada, solo levante la mano y diga, compañeros, quiero quiero preguntar o quiero agregar algo, pero no tengo clara la idea. Eso es lo que tengo. ¿Sí? Toma esa libertad. Toma la libertad de hacerlo, porque este, si no comunica, vamos a creer que está bien. Toma esa libertad de, de levantar la mano, sepa que un espacio que, está, que usted tiene aquí, lo tiene ganado, por eso está ahí. Sí, eso va para todos. Tómense la libertad. Si un momento no, no, no entiende nada, usted dice, pichero, hable, hable bien. O mire, no le entiendo nada. Pues yo tengo que entender que algo estoy haciendo mal. Si la, el perfecto allá arriba está, nos ha regalado una vida o nos las ha prestado. ¿sí? Pero usted tiene que tomarse ese tiempo, la libertad de, 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 de preguntar si todos estamos aprendiendo. Yo les compartía a los compañeros hace un par que yo comencé a trabajar cuando tenía 19, 20 años, ¿sí? Y hoy tengo 31, imagínense, y sigo aprendiendo un montón, un montón, un montón, un montón, y de repente ni sé cómo se dicen las cosas y risa me da, digo yo, puchica, o sea, 10 años, ¿sí? 
Eh, si cuando empecé a trabajar ni siquiera me llegaron la universidad, o sea, tenía otra, otra carrera, ni siquiera la licenciatura en, en inglés, ni siquiera eso, ya estaba trabajando, porque aprendí inglés así como ustedes en cursos libres, comencé así. Entonces imagínense, es un proceso. Y ustedes tienen la bendición de que en su casita, que están cansados, pero están ahí aprendiendo. Y eso, siempre he dicho que el esfuerzo tiene su recompensa. Y aquí muchos de ustedes están haciendo un buen trabajo. Y así puede, no, puede, no, no, es, la, no es la diferencia. Usted también lo puede hacer. Yo he notado un gran cambio y digo yo, qué chivo, se les escucha, ya van ahí. Es que es, eso es motivante, motivante. Y debe hacerlo para ustedes. De vez en cuando, tómense la libertad y vaya a escuchar un, un video. Escúchese usted mismo hablando inglés y va a ver cómo yo me, yo me he tomado la libertad de repente y lo voy a escuchar y digo, yo se escucha bien. Entonces haga ese ejercicio. Nadie es más, nadie es menos. Somos latinos, salvadoreños, aprendiendo un segundo idioma. Aquí no veo a nadie de este ojos azules ahí que quieren allí conseguirse un gringo una gringa es otro tema, ¿verdad? ¿Eh? Pero están bien en inglés. That's another topic. Pero en sí, así que, guys, don't get frustrated. No se frustren. Aunque la frustración es parte de, fíjense. Es parte del proceso. Así que yo voy a retomar la clase. Interrumpa cuando sea necesario, Elsie. Para que aclaremos puntos. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Nada, pues que que le eche ánimo, pues a todos nos cuesta. Eh, yo creo que el teacher ha sido bien abierto también. Eh, cualquier duda que nosotros tengamos, él siempre lo ha dicho, pues. Y, y de verdad, él sí ánimo, porque créame que no es la única, a todos nos cuesta. Pero bueno, ahí tenemos el traductor, tenemos las herramientas del libro. Y en un momentito que tenga el libro, así como dice Marlene en su hora de comida, que está leyendo los diálogos, creo que tenemos que esforzarnos también nosotros un poquito más. ¿Verdad? Y creo que tiene el apoyo de todos nosotros, por lo menos de mi persona, en lo poco que tal vez sepa, o yo sé que todos, todos nos enseñamos a todos. Pues, este, echámosle ganas, tenemos que terminar este curso todos, ¿verdad? Porque creo que eso va a ser bastante, bastante bonito que todos, así como empezamos, así terminemos. Gracias. Solo, es el... Ánimo, Gracias. que sí se puede. Okay, thank you so much. Gracias. Por Elsie. Sí. Narciso. Por Werle decía él sí. Por Werle decía él sí. Hacia adelante. Gracias. Continue forward, okay? Continue. Don't give up. Okay. Okay, bueno. Vamos a retomar y vamos a volver a un texto que está en, en la siguiente página, guys. Uh, tenemos ahí uh, uh, dos opiniones, siempre en la línea de lo que ustedes ya hicieron. Uh, aquí donde, aquí en, mi, en mi town está raining, guys. It's raining, así que si ustedes escuchan, que no me escuchan, me avisan. Leamos a Mr. Mendoza y Mr. Torres. Veamos quién nos quiere ayudar ahí a leer los, las experiencias de ellos. Ok, Marlene, go, go ahead. Le damos Mr. Mendoza. Mrs. Mendoza. Mrs. Mendoza. I had a problem with the, with the pyral system, but a technician came to help me with it. He solved, solved it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he come very late. Okay, good pronunciation. So this is one experience. Esta es una experiencia que tuvo Mrs. Mendoza. ¿verdad? Veamos la experiencia de Mr. Torres. ¿Alguien le gustaría leerlo? Me, teacher. Okay, let's try it. Um, okay, I had a problem with the car's engine, so I called resistance. The mechanic was really kind. He was there really fast, and he was quick to fix my car's problem, too. He gave me details about the incident, 
and he gave me a report of it. Then I started the engine and everything was perfect. Thank you so much. Yeah, thank you so much for the for the readings and the pronunciation, guys. Let's do something. Quiero que hagamos algo. Saquemos vocabulario de estas dos experiencias. Algo que no sé en claro qué significa, lo vamos a compartir. Uh, algunas observaciones en general. La pronunciación de eso es payroll. Um, payroll. Quiero ver algo más. Payroll. Luego... Payroll. Eh, um, Engine, creo que sí se dijo bien. A ah, esa palabra, esa palabra puede ser details o details. Las dos pronunciaciones son yeah. aceptadas. Yeah. Ok, ¿alguna pregunta de vocabulario? Guys? ¿Any question? ¿O pronunciation? Oh, excuse me. <laughs> Yes, Rafa or Idalia, I don't know who was going to say. He first. Okay, go ahead, Rafa. Teacher, eh, car engine es eh, un motor de, de carro. El motor, car's engine. Uh -huh. El motor. El... Car engine. Ajá. Se puede decir motor o engine. Engine es el más común. Por eso es que aparece en el carro cuando está malo es check engine. No sé si lo han visto. Ah, ok. Mi carro. My engine. Como, como 10 mil. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo creí que era algo de eso. No, hombre. No, hombre. Se ve más bonito con todas las luces. Con todas las lucitas se ve más bonito. He, he, he collects all the, all the, hey, all Daniel. The lights, all, all the lights, you know. Hi, Daniel. You, you, you collect all, all, the, all, the, all, all lights. <laughs> what? You okay? <laughs> why, why, why is so quiet? Uh, um, I'm tired, but I, uh, I'm here. But I'm here. Se había dormido, Daniel, creo. Uh -huh. <laughs> uh, it's my, my four night in the work. Ah, work sí, place. sí. Sí, cuando iniciamos la clase, <laughs> yo, vi, yo vi a Daniel ahí reportándose ahí <laughs> con su radio. <laughs> <laughs> ok, hey, Daniel. Aquí está, aquí está la, aquí está la par mía. Ajá, uh -huh. ok. <laughs> cuatro, <laughs> cuatro, cuatro, está bien. Pacheco, Pacheco. <laughs> <risa> ok, ha venido, bueno. Ha venido. ok, bueno, entonces si tuviéramos que ponerle un símbolo a esa, ¿cuál le pondríamos positivo y cuál le pondríamos negativo a esas dos experiencias? A ver, mi mi Mr. Mendoza, Mr. Mendoza, Mendoza negativo. Mr. Torres, had a bad experience. Ok, yes, exactly. That's what it is, Each right? Ajá. Uh -huh. I need to ask something. Um, besides, what does besides mean? Besides all. Besides, this one is además de. Además. Es como es, uh -huh. Besides. El besides sin la S es a la par. Es como next to. Si digo besides sin la S es beside me, es que está a la par. Pero si es besides. Es uh, además de, es para agregar, agregar ideas. Es, podemos decir besides o in addition to. Esas es, son para ir agregando ideas. Son como conectores. Son connectors to add more ideas. Besides all that, además de todo eso, I forgot to mention that it came very late. Olvidé de mencionar que él vino tarde. Besides, besides. Okay, so mm -hmm. feature. Uh -huh. payroll, payroll. El payroll, el payroll. Oh, wow. Ay, los que los que tanto pagan en la proco ahí les cae el descontón en el payroll. Ah. <risa> sí, ya. Después, después le dicen ni era tuyo, le dicen después. Después lo que lo robaron. El payroll es, es la ya, nómina. Ya te ¿no? veo, ya te veo mañana en la marcha. De no, después, al Bitcoin. De, no al Bitcoin. Después de 18 años les devuelven lo robado. Además que ni era tu hijo, man. Planita o nómina de pagos. 
Ahí dice, payroll, ah, yeah. yeah. El descontón ahí Thank en you, payroll. Mr. Ok, well, oh, okay. Um, let's do something. <laughs> si tiene alguna pregunta de vocabulary or pronunciation, if not, let's move on. Aquí tenemos unas preguntas. They're very easy questions. Let's take two minutes, no, dos minutos para responderlas. So whenever you have the answer, manden las answers on the chat. Mandemos las respuestas en el chat, please. I write a short answer, teacher. In exactly. One, short answer. Number, yes, okay. Okay. I'm, gonna, of, I'm going to say, I'm going to say, number one, yes, she did it. Yeah. And the yeah. a problem with the payment of, the method of payment. Yes, she did it. Hmm. The number two is no, he called for assistance. Ok, veamos la respuesta de todos los compañeros. Ok. Algunos han mandado las respuestas. Do you agree with Daniel? La primera es, uh, yes, she did. Y la otra es, um, no, he didn't. Yes, he did. Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. Todos concordamos con el Daniel que la primera es um, yes and the second is no. Marlene agrees. Yes. Los demás. What do you yes. think? Okay. Agree también. Agree. Bye. Yes. Okay. I agree. Muy bien. Yes, that's correct. That is correct. Let's move on. Eso es lo que ustedes van a hacer para mañana. Este, aquí hay un listening, miren. Uh, así que hay que tomarse el espacio para ir a escuchar, ¿verdad? Para mañana lo discutimos. Okay. Y aquí tenemos parte de la part of the, de la gramática que estamos estudiando y es de preguntas cerradas. Con uso, usando el did, la fórmula es, es este, did you, did she, Uh, did we, did they? Y lo bueno es que no hacemos eh, diferencia de subject. El did se aplica para todos los subjects. Ok, did you, uh, did they, did we, did Narciso, did Rafa, did Daniel en Rafa, todo, did. Y las respuestas son, son cortas en este escenario. Did you call? Algo que más que, que mencionar es que el verbo siempre va en su forma base, no cambia. Call, pay, receive, and sign. Uh, did you call a mechanic to check your car? Did she pay extra money? Did we receive a report? Did I sign the letter? Y la respuesta es corta. Para ir finalizando esta sesión, siguiendo esa misma estructura, pensemos en qué pregunta se ajustaría mejor a estas respuestas, guys. Tenemos cinco preguntas, tenemos tres minutos. Si gustan, vamos pensando ahí. Quien tenga la primera nos la comparte. Miren. I have the number one. Ok, Daniel, si gusta you, para... Vamos. Ajá. Do you send email? Uh, 
did you send the email? Yes, I did. I sent the email. Muy bien. Of course, that's okay. I like it. Number two. ¿Quién tiene number two? Me. Okay. Did, did they check the package? Okay, veamos. Vamos a escribir la, como la comentó la compañera. Did they check the package? Okay. Of course, si sí se puede. Did, did they check? Usamos el verbo principal, ¿verdad? Y luego le formulamos la pregunta. Package. Did they check the package? No, they didn't. They didn't check the package. Número tres, ¿quién la tiene? Usamos el verbo principal. Did the car turn, turn on again? Okay. Did the car uh, turn, turn no. on Okay. Muy bien. Okay. Yes, okay. Nice. Veamos las que nos hacen falta. Clase. La número cuatro. El verbo principal es received. ¿Cómo lo usamos? Did we receive, Did we receive a copy on the receipt? Okay. Did we receive, receive a copy of the La palabra recibo, aunque tenga esa P, esa no se pronuncia. Decimos, did you, did you receive a copy of the receipt? Receipt. Como que si la P no existe y la E segunda tampoco se pronuncia. Es receipt. Did you receive a copy of the receipt? Y la última, ¿cómo nos quedaría? Did he, Did he buy a new, a new tire? tire? Did he buy a new, a new tire? ¿Qué es un tire? Tire. Llanta. Llanta. Muy bien, una llanta, ¿verdad? Muy bien, así nos quedaría de esta manera, guys. Um, agradezco su participación. Voy a tomar la asistencia. Tenemos tres minutos. Ahí están para que la puedan copiar. Eh, y pues dejen nada más les tomo la asistencia please let's see um, give me a second please give me a second okay. veamos number one on the list uh, Narciso present teacher thank you Cristina present teacher thank you Daniel I'm here teacher thank you Elsie Thank you, Gabriela. Gerson. Present. Thank you so much. Jose Miguel. Present teacher. Jose Rubén. Present teacher. JC. Present teacher. Thank you, Linda. Present teacher. Thank you, Maria Idalia. I'm her teacher. Thank you, Maria Julia. I'm her teacher. Thank you, Marlene. Present. Marvin. Present. Thanks. Thank you so much. Norma. Present teacher. Uh, Norma. Rafa. I'm her teacher. Raquel. Present. Okay. Ray. Xiomara and Judy. Present. Judy. Yuri, Yuri is here, ¿verdad? ¿Alguien lo mencioné? ¿Todos? Present. Xiomara, sí, está. Yuri, ¿está Yuri con nosotros o no? No, ¿verdad? No. Ah, no, 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 no. Sí, es que yo creo que escuché a, a Xiomara eh, eh, dos veces. Bueno, guys, it's been a pleasure. Uh, see you tomorrow. Hagan las tareas, no las acumulen y este, hagan el listening y los veo mañana. If God permits it. Have a nice night and Have see you tomorrow. Nice night. Night. Good night, everybody. Good night, everybody. Good night. <laughs> <laughs> ¿Cómo estamos? Pues? Hey, no sea mala usted. <risa> ¿Y qué estoy haciendo? No, no, no. ¿Qué tal, pues, Marlene? ¿Qué me cuenta? Bien. ¿Qué, ¿Cómo Nada. la trata la vida? 
Yo digo que bien, pero la verdad es que mal. ¿Por qué? No, ay, mentira. Ay, déjelo, usted va a encontrar otro mejor, me relaja. No, 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 no es eso. Ah, ya veo. Uh... No, todo bien. Uh -huh. ¿Y usted? Me alegra ¿Cómo muchísimo. Se, ¿Cómo se siente de, de, del comentario de, de la clase de ahora? Uh, pues yo le soy sincero, ella me mandó el texto, ¿verdad? Y lo leí. Es que está frustrada la compañera, es entendible, ¿verdad? Sí, teacher, pero, pero siento que ella también no, no se ha sabido, este, como, ¿cómo se dice? Acercarse al, al grupo de la clase. Eso de no tener cámara es un poco... Porque, o sea, al menos estarnos viendo y ver las expresiones, uno entiende que, o sea, sí está con nosotros, pero, pero a la vez no. Y así uno no le puede ayudar. Pues. Tiene toda al, pri la al principio, al principio sí, hasta yo, bueno, yo le mandé los libros y le dije que si tenía alguna duda que nos preguntara y todo eso. Pero yo sé que, que no está como a nuestro nivel, se podría decir así. Pero ella tampoco, cuando usted pregunta si está todo claro, ella no pregunta nada. O sea, no, no sé, no está con, está y no está. Sí, usted, bueno, ojalá que bueno, sí. reflexione y pues se deje ayudar por todo, porque yo a usted, usted lo veo con esa actitud de que, 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 que ayuda. El grupo, la verdad es que el grupo es muy bueno, ustedes son muy buenos, todo el grupo... Así que, Marlene, buen trabajo, <risa> excelente. Gracias, ¿Alguna, a, alguna, ahí vamos. ¿Alguna pregunta que tenga sobre los contenidos, algún comentario, algún feedback que me quiera dar? Todo es bienvenido. Uh, no, en lo personal estoy súper cómoda y ojalá que ustedes nos sigan tocando siempre. <risa> Porque sí, creo que ya llevamos como el mismo, el mismo ritmo y cambiar de teacher es como a veces es, es, es complicado. Pero no en cuanto a los temas, del viernes sí me estaba costando mucho el de cómo usar DID, pero es que yo le había entendido mal porque creí que en, en positivo no cambiaba el, el verbo, pero ya en negativo sí. Pero igual el, el, el siguiente día me puse a investigar y ya, ya entendí que siempre va como en su, en su forma base del verbo. Solo cambia cuando no usamos el DID, que es donde usamos el verbo en pasado. Pero de ahí, todo bien. Yo Bye. tratando de hacer un esfuerzo doble para, para estudiar todos los días algo extra. Sí, bueno, eso, eso es buenísimo lo que usted me dice. Porque si se va esforzando, usted también se da cuenta que va avanzando más. Trae más vocabulario, se siente más en confianza de utilizarlo. Y todo eso va agregando. Pero no está estudiando otra, otra cosa ahorita, solo está estudiando la... la no, la solo, ah, solo acá. Ya, ya, ya se graduó, ya, ya terminó la universidad. No, ni ha comenzado. Ah, ¿en serio? No, no, solo no. estudié el bachillerato y me puse a trabajar. Y, y ahí no... ¿Cuántos 18 tiene Marlene? Qué gato. <risa> el, miércoles, el miércoles cumplo 25. Ey, que... Así que ahí, ahí me encanta, no me dejen la clase. Ah, <risa> hombre, no, sor sorpresa. Sorpresa. <risa> Pero bueno. sí, me va dejando bueno. el tren ya. <risa> eh, ahí viene el avión. En, en primera. Mire, primero, primero inglés y de ahí ya, primero Dios, me vaya a estudiar allá. <risa> ah, o sea que se va a ir por allá. Mm. Ya veo, man. Sí. Una que aprovecha, pues. ¿sí? <risa> no es de todos los días eso. No, tiene toda la razón. Vale, me, me no, alegra pero mucho. sí, por algo se empieza, así que sí. espero que. Ese es el último nivel de principiante. Yo creo, no. ya voy a revisar bien, bien. No, me, no creo que hay uno más. No me hay recuerdo. No. Ya vamos a revisar no. el listado. No, no soy seguro. Ajá. Bueno. Pero... Pero... Sí, bueno, la verdad es que es un gusto, es un gusto, la verdad, un gusto tener personas como usted y que le quieren echar ganas, eso hace la, la diferencia en las clases y cualquier duda, cualquier comentario, la verdad es que estoy a, estoy a las órdenes, a sus órdenes, señorita Rivera, sí. y pues le deseo lo vale. mejor con el idioma, yo sé que usted lo va a hablar muy bien, me veo la, la capacidad que tiene, sí, ya, ya va a ver que sí. Sí, sí, sí. Sí. sí, todos mentalmente, si yo me lo propongo, sé que yo puedo. Sí, sí. 
Así sí, que, no, gracias, voy a, voy a poner, Marlene. Cuídese mucho, un gusto siempre hablar con usted. Gracias, buenas bueno, noches. Buenas noches.